1516年、カールは母方の祖父、フェルナンド国王に指名され、スペイン王、カルロス一世として即位し、スペイン・ハプスブルク朝王が誕生する。その際、祖父、フェルナンド国王から8つの領土を受け継ぐ。さらに1519年、父方の祖父、マクシミリアン一世が崩御し、9つの領土を受け継いだ。そして、神聖ローマ皇帝に選出され、カール五世となる。生涯をかけて、ヨーロッパ全土を走り続け、強大な国家を作り上げた。カルロス一世は、25歳で、ポルトガル王女、イザベルと結婚し、三男二女を設ける。死別後は独身を通した。マリアは、父の弟で、オーストリア・ハプスブルク家の祖、フェルディナント一世の長男、マクシミリアン二世と結婚する。マリアは、マクシミリアン二世との間に、16人の子女を設ける。フェリペ二世は、スペイン帝国、黄金時代の最盛期に君臨した、偉大なる王で、絶対主義の、代表的君主の一人とされている。ヨーロッパ、中南米、アジア、フィリピンに及ぶ大帝国を支配し、地中海の覇権をめぐって争ったオスマン帝国を退けて、勢力圏を拡大し、その繁栄は、太陽の沈まない国と形容された。フェリペは母方でも父方でもいとこのマリアと結婚する1545年マリアは最初の子カルロスを出産しその4日後産直で17歳の若さで死去したドン・カルロスは自分を認めようとしない父に反逆してネーデルランド行きを計画し逮捕監禁され23歳で老死したエリザベート・ド・バロワと婚約していたが父王フェリペ2世がエリザベートを3人目の王妃としたマリアと死別して、9年後の、1554年、フェリペ2世は、イングランド女王、メアリー1世と結婚する。メアリー1世の母は、ヘンリー8世に離縁され、メアリーは、9歳で諸子とされた。1553年、議帝、エドワード6世が溶接し、彼の作望を阻止して、メアリーが、イングランド女王の座に就いた。そして、フェリペ2世と結婚。若く美しいフェリペのために、プロテスタント、約300人を処刑し、対、フランス戦の、軍事資金を援助した。しかし、4年ほどで、メアリーが亡くなる。フェリペ2世は、次に女王となった、エリザベス1世に求婚するが、失敗している。フェリペ2世は、メアリー1世と死別すると、息子、カルロスの婚約者であった、エリザベートと結婚した。若く愛らしい王妃を大切にし、7年後に、待望の王女が生まれる。長女、イサベルは、父、フェリペ2世の政治を助け、父が亡くなると、30歳を過ぎて、オーストリア・ハプスブルク家の、アルブレヒト7世と結婚する。二人は、スペイン領、ネーデルランド総督として、共同統治を行い、ネーデルランド絵画の、黄金時代を築く。前妻のエリザベートを、四回目のお産で亡くすと、四つ木を望むフェリペ二世は、実の名、アナをキサキに迎える。アナとの間には、5人の子を設けるが、フェリペ3世だけが成人する。アナは、2歳のフェリペ3世を残し、30歳で、伝染病にかかり亡くなる。フェリペ2世は、51歳で、4人の木先に、先立たれた。フェリペ3世は、母のいとこにあたる、オーストリア・ハプスブルク家の、マルガレーテと結婚する。父の代以降、カトリックの大国以外とは結婚できず、オーストリア・ハプスブルク家か、フランスの二択になってしまった。マリア・アナは、母方のいとこ、フェルディナント三世と結婚し、六子を設けた。
ンヌはフランスの王子ルイ13世と結婚するルイ13世はアンヌに寄りつかずルイ14世を授かったのは37歳の時だった2年後次男フィリップも生まれるが子供たちの父親は違うのではと噂されていた人々はアンヌの美しさに感嘆しさらにルイ14世を偉大な王に育てた賢明な女王として愛したデュマの三重子では命がけで守られる姫君として描かれた。フェリペ4世はフランスの王女イサベルと結婚した。フェリペ2世から続くフランスとの同盟、政治的結婚だった。イザベルとの間に8人の子を設けるが、成長したのは2人のみで、バルタサール・カルロスは、四つ木として大切に育てられ、期待されるが、16歳で急世する。マリー・テレーズは、後の、フランス大王を、ルイ14世に腰入れする。フェリペ4世は、イザベルと、皇太子、バルタサール・カルロスを亡くすと、男児を得るため、バルタサール・カルロスと婚約していた、実の名、30歳年下の、マリアナと結婚する。マリアナとの間に5人の子を設けるが2人は溶接しフェリペ・プロスペロも4歳で亡くなるマルガリータは母の弟のレオポルト1世と結婚する2人の縁組は早くから計画されておりベラスケスに書かせたマルガリータの3点の肖像画をお見合い代わりにウィーン宮廷に送っているラスメニーナスなどベラスケスによる肖像画で有名な王女夫婦仲は非常に良かったが、多くの出産がたたり、21歳で死去した2世は二度結婚するが先天性の障害のため子供はできず181年続いたスペインハプスブルク家は断絶した。